உனக்கு நான் தானே ப்ராப்ளம் நான் இல்லைன்னா சந்தோஷமா இருப்பேல ஓகே இனிமே என்னால உனக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது வீட்டு காசு பிரச்சனை பல பிரச்சனைகளிலிருந்து அந்த வகையில இந்த மாசம் நம்ம கிட்ட சிக்கி இருக்க நண்பர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பாடலாசிரியர் சிங்கர் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் சமூகவாதி சோசியல் மீடியா வியாதி சினிமா நாயகன் இந்த மாதிரி பல பட்டங்களை வச்சிருக்க கூடிய மிதிப்பிற்குரிய திரு அருள்மணி கே ஆர் பி நூத்தி எட்டு அப்படின்ற ஐடியில இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் சுத்திக்கிட்டு இருக்க ஒரு நபர் தான் இவர் வெளிப்படுத்திருக்காரு <laughs> என்னடாட்டு <laughs> 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 அடுத்த வரி என்னன்னு முதல் வரியை ரெண்டாவதா போட்டு ரெட்ட கிழவி பாட்டு மாதிரி பாடிட்டாரு பாட்டுல <laughs> 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 Beautiful voice. இது உங்களுக்கான அடுத்த பாடல் இந்த பாட்டுக்கும் அவரோட வாய்ஸுக்கும் அவர் குடுக்கற அந்த ஹெட் மசாஜ் எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் கோடி கண்கள் வேணும் ஐயா பாக்க கோடி கண்கள் வேணும் ஒண்ணும் தெரியாத கெட்ட பொண்ணு நீ எல்லாம் தெரிஞ்ச நல்ல பையன் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு ஒரு ரீல்ஸ் கூட உருப்படியா அப்லோட் பண்ண தெரியல கேப்ஷன் போடல ஹேஷ்டாக்ஸ் போடல டாபிக்ஸ் ஆட் பண்ணல இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணாம போடுறாரு இவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குதான் இதுல என்ன ஒரு வைத்தே இருச்சல்னா எதுவுமே பண்ணாம போற இவருக்கு எப்படி இவ்வளவு ரீச் ஆகுது அதுக்கான ரகசியத்தை அவரே சொல்லியிருக்காரு அதையும் பாருங்க நம்மளுடைய கமாண்டு மீன்ஸ் இதெல்லாம் பண்றதுனால தான் நான் இருக்கு இருக்கு நான் மேல போயிட்டு இருக்கேன் நீங்களுக்கு <laughs> 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 
உங்களுக்காக ஒழிக்கும் பாடல் அர்த்தம் புரியாத உங்களுக்கு அடித்தள மக்களுக்காக பாடும் பாட்டு தூக்கிக்கிட்டு போற பொம்பல ரெண்டு நாளா என்ன நீயும் எட்டி பாக்கல உன்ன காத்துக்குன்னு நிக்கிறண்டி நடு ரோட்டுல மச்சா நிக்கிறண்டி மாப்பிள்ள நான் நடு ரோட்டுல ஆக மிகவும் அருமையான பாடல் தமிழ் பாடல் வரிகள்ல ஒரு புதுமையை புகுத்துறதுல இவருக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குன்னே சொல்லலாம் கேளுங்க <laughs> 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 அவரு சில ஆல்டர்னேஷன் பண்ணி அந்த பாடல்ல இன்னும் இவரோட லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த பாடலுக்கு ஒரு புதுமையை தேடி தர்றாரு கேட்கவே அவ்வளவு அருமையா இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மச்சா நிக்கிரண்டி மாப்பிள்ளா நடு ரோட்ல இந்த வரிகள் மூலமா மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வர்றாருனா நான் ஒரு வானவில் நண்பர் அப்படின்றத சொல்ல வர்றாரு மச்சா நிக்கிரண்டி மாப்புல நான் நடு ரோட்ல அதாவது இவரோட மாப்பிள்ளைக்கான ஒரு வரிகளை இவர் மச்சானா இருந்து எழுதி பாடி இருக்க மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சோ இவர் ஒரு வானவில் நண்பர் அப்படின்றதையுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணிருக்கலாம்ல அது எப்படா உன்னையும் சரி உன் கோலையும் சரி என்னால எப்பவுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது உனக்கு எப்படி உங்க அப்பா ரொம்ப முக்கியமோ அதை விட நீ எனக்கு முக்கியம் இவர் பாடும் போது அவரோட கைகள் அப்படி அசைக்கிறார் தெரியுங்களா அந்த அசைக்கிறது மூலமா தான் அவருக்கு நிறைய ராகங்கள் நிறைய பாவங்கள் நிறைய சோகங்கள் எல்லாமே கிடைக்குது அதனால தான் இவரால் இவ்வளோ அழகாக அந்த பாடல்களை பாட முடியும் கட்டு தூக்கிக்கிட்டு போற பொம்பல ரெண்டு கொஞ்சம் ஏஞ்சி அப்படி போக சொல்லுங்க இல்லை நான் கூட நான் அங்கே போய் நிற்கிறேன் மேடம் சத்தியமே உட்கார எனக்கு பிடிக்கல ஓகே இதோ அடுத்தபடியாக உங்களுக்கான பாடல் எத்தனை பேர் வந்தாங்கடா எத்தனை பேர் போனாங்கடா ஆனா சாதிச்சவங்க சில பேரு தாண்டா இந்த பாடலோட ஒரிஜினல் வரிகளை கேட்டுட்டு மறுபடியும் காப்பிரேட் வந்துட கூடாது இவர் ஒரு புதுமையை சேர்த்த ஒரு புது வரிகளை கேளுங்க எத்தனை பேர் வந்தாங்கடா எத்தனை பேர் போனாங்கடா ஆனா சாதிச்சவங்க சில பேரு தாண்டா அதாவது எத்தனை பேர் வந்தாங்கடா எத்தனை பேர் போனாங்கடா சாதிச்சவ மட்டும் இங்க சிலையா நின்னாங்கடா அதை எப்படி போனவங்க சிலையா நிக்க முடியும் அடக்கம் தானே பண்ணிருப்பாங்க அவங்கள அப்படின்ற இந்த வரிகள் இருக்க பிழைகளை கண்டுபிடிச்சு அந்த வரிகளுக்கான ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்து சில பேர் தான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி இவர் அந்த பாடல அந்த பிழையில இருந்து திருத்தி இருக்காருன்னா சொல்லணும் இவர் தப்பா பாடியிருக்காருனா சொல்லவே கூடாது இவர் அந்த பாடல் வரிகளை திருத்தி பாடி அப்புறம் இந்த பாடல் மூலமா அவரு அவருக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துக்கிறாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கிறுக்கு எத்தனை பேர் வந்திருந்தாலும் எத்தனை கிறுக்கு மாதிரி போயிருந்தாலுமே சாதிச்ச சில கிறுக்கு சில பேர் தான் அப்படின்றத அவரு அவருக்கே சொல்லிக்கிறாரு ராசனத்தின் பெயர் வந்து தண்ணும் பாசனம் அப்படின்னா உங்களுடைய வாய்க்கும் சொல்லும் உடலுக்கும் நல்லது ஒரு சிறப்பான மோட்டிவேஷன் பாடல தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்திருக்காரு இவரோட வரிகள் மூலமா நான் வந்து என்னுடைய உணர்வை வந்து ஒரு வார்த்தையா சொல்றேன் அதை அவர் உள்வாங்கிட்டு ஒரு மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அந்த மியூசிக் கேட்கும் போது அடுத்தபடியாக ஒழிக்கும் பாடல் மதுரக்கார பசங்களோட நட்பு நாங்கடா 
எங்களுக்கு நான் இறங்கி வந்து பெரிய தலைங்கடா இறங்கி செஞ்சா யாருமே தாங்க மாட்டீங்கடா நாங்க இறங்க நான் யாருமே வர முடியாதுடா ஓ மை காட் ஃபோக் மெலடி இண்டிபெண்ட் மியூசிக் இது எல்லாமே தாண்டி தலைமை இப்போ கானா சிங்கரா புது அவதாரம் எடுத்திருக்காரு இந்த வரிகளை கேளுங்க இறங்கி செஞ்சா யாருமே தாங்க மாட்டீங்கடா அப்படின்னு ஒரு இழுவ போட்டாரு பாருங்களேன் அது பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் கடைசி வரிகளா யாருமே வர முடியாதுடா அப்படின்ற வரிகள்ல அவருக்கே குஸ்பம்ஸ் ஆயிடுச்சு போல சிரிச்சுட்டாரு தலைமை இதுக்கப்புறம் எவனாச்சும் ரத்த கொதிப்பு மூத்திர கொதிப்பு அப்படின்னு பாட்டை போட்டு வந்தாலும் அவனெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு தலைவன் பாட்டு போட போறாரு கானால இறங்கி சினிமாவில் அவருடைய முதல் கானா பாடல் கேஸ் சிலிண்டரை பத்தி தான் இருக்கும் அப்படின்றத அகில இந்திய கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி பாய் அசோசியேஷன் சார்பாக நானித்தனமா இந்த இடத்துல சொல்லிக்க விரும்புறேன் மகிழ்ச்சியுடனும்